Hello everyone, karibun tena. Katika video ya leo tunaenda kujifunza kufuma poncho. Hii hapa ni poncho ya mtoto kati ya miezi sita hadi miezi kumi na mbili. Na hapa niko na vipimo ambavyo natumia kulingana na umri wa mtoto, length ya kichwa, chain ambazo nitafuma na hapa ni length ya upande wa mikono hapa hivi upande wa mikono hapa inafaa kuwa urefu kiasi gani kulingana na age ama na umri wa mtoto ama mtu ambaye unafuma poncho yake so leo tutajifunza kufuma poncho ya mtoto kati ya miezi sita hadi miezi kumi na mbili kichwa chake ki kon, na circumference kati ya 17 to 19 inches na hivyo hapa nitafuma chain sabini na nane. Hizi chain nimepima nikitumia sindano 4.5 mm. So chain sabini na nane zitanipatia urefu kati ya 17 to 19 inches. So taya, tutaenda kuanza direct kufuma chain sabini na nane. So kitu cha kwanza unaanza unatengeneza noti ya kuanzia hivyo alafu utahesabu chain sabini na nane. chain zako usikaze na pia usilegeze sana naona hivyo So tayari hizi ni tatu so fuma chain sabini na nane. tutakutana pale mwisho ni kuonyesha cha kufanya So tayari hapa niko na chain sabini na nane. na ukiangalia hapa nikipima na hii tape mesh yangu inanipa 17 uki stretch itafika 19 naona so ukishafuma ukishafuma 78 chains unashika straight hizi chain zako hakisha kwamba haija twist ili kuunganisha na hapa mwanzo kwa hii chain ya kwanza picha sindano yako hivyo na pitisha hadi upande huu mwingine kuunganisha hivyo na niko straight haija twist popote pale So kwa round yetu ya kwanza anza na chain mbili Evo Alafu fuma double crochet kwa hii chain ya pili anzia kwa hii chain ya pili kufuma double crochet Na kisha uuzi ambao ama hii utakuwa unafuma ili kuficha usionekane double crochet kwa kila chain Naona penye napitisha sindano yangu So utaendelea kufuma double crochet moja moja kwa kila chain hadi uzunguke upande huu mwingine. Hapa niko na chain sabini na saba kufikia hapa. So kwa ile chain ya kwanza ambayo tuliunganishia utafuma cha, uh, utafuma double crochet moja ili uwe na jumla ya double crochet sabini na nane naona hivyo kisha fuma hii ya sabini na nane unganisha kwa hii ya kwanza hapa kitumia slip stitch 
slip stitch unavuta uzi kutoka kwa upande huu mpaka huko direct so tumemaliza round ya kwanza kwa hii punch hapa unaweza amua kutengeneza design tofauti za shingo ukiangalia hapa niko na na double crochet ambayo ni row ya kwanza, ni round ya kwanza kama hii hapa ambavyo nimefuma alafu kuna single crochet ambayo nilifuma nikimalizia lakini kwa hii ambayo ninda kuwafundishia round yetu ya pili tuta, tutaanza na chain mbili alafu kwa kila double crochet kwa hii ambayo tutajifunza nayo tutafuma design yetu ya shingo inaenda kuwa na front post na back post double crochet so round yetu ya pili tunaanza na front post kwa hii double crochet ya kwanza fuma front post double crochet kwa next fuma back post double crochet front post back post utaendelea hivyo hadi mwisho na tutafanya round tatu za tutafuma round tatu za back front front post na back post double crochet so tutakutana kwa round ya nne So tayari nimefuma round mbili za front post na back post double crochet. So hapa tunaunganisha tumia slip stitch tuanze round nyingine ya tatu ambayo ni ya mwisho kufuma front post na back post double crochet. So tuanza tu kushika uzi kawaida front post alafu back post front post ukiona sindano yangu inapita kwenye hii nafasi si hapa juu so front post back post tutaendelea tu hivyo umalize hii round ya hii ni round ya nne kutoka tuanze na zile double crochet hapa lakini itakuwa round ya tatu kwa front post na back post double crochet so tutakutana hapa kwa kuunganisha na slip stitch. So tunakamilisha round 4. Slip stitch. Now, next round, hapa tumekamilisha design ya shingo. Hivyo ndo shingo letu litaka. Next round fuma chain moja. Alafu utafuma single crochet ni ya nyuma pekee. So hiyo sindano itakuwa inapita upande wa nyuma. So utaanza na hii e stitch ya kwanza ambapo umeunganishia na slip stitch. Fuma single crochet. Napitisha sindano kwa hii loop ya nyuma peke yake. Single crochet moja moja kwa kila loop ama laini ya nyuma. Unaona kuna hii yenye inabaki hapa mbele. So tunapitisha sindano kwa hii ya nyuma peke yake. Unaona? So taendelea hivyo single crochet moja moja uzunguke round moja tu peke yake. tena huko Unganisha na slip stitch kukamilisha round yako ya single crochet Hapo So kabla tuanze round next tunaenda kuhesabu single crochet 39 Ya kwanza ikiwa hii ambayo hapa ambapo tumeunganishia 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. So tutaweka uzi hapa ili kutenganisha kwa hii next. Tumesabu 39, tunaweka uzi kwa hii ambayo nafuata hapa ili kujua. Amo ukiwa na pin, unaweza weka hapa. So hii namanisha upande utu kona 39 single crochet na upande utu kona 39 half half sababu jumla utu kona 78. So nusu ya 78 ni 39. So kwanza round next tunanza na chain mbili. Izi chain mbili zitaesabika kama double crochet moja. So tunenda kufuma double crochet. Kwa hii na first two, tuangeza double crochet nyingine, mbili, sorry, zo zinakuwa tatu. Chain mbili, double crochet, double crochet. So, tumesema chain hizi za kwanza mbili zinaesabika kama double crochet kwa hii kwa kwa round ambayo tunanza. So, fuma chain moja, rudia double crochet nyingine tatu. Kwa hii na fasi tu. Moja. Mbili. Tatu. So, hii stitch ya kwanza, tukona jumula ya double crochet sita. Tumefuma tatu za kwanza, tukafuma chain moja, tukarudia tatu nyingine. Next, hesabu ruka stitch mbili. Hii ikiwa ya kwanza. Ukisha fuma hizi sita, hesabu, moja, mbili. Kwa hii ya tatu, fuma double crochet tatu. One. Two. Three. Nona. Hesabu tena zingine mbili. Kwa hile ya tatu, fuma double crochet tatu. One, two. Hizo ndo unaruka. Kwa hii ya tatu, fuma double crochet, tatu, one, two, three. So utaendele hivo, unaruka stitch mbili, ya tatu fuma double crochet, tatu, ruka mbili, hivo, adu fiki hapa, ambapo tuliweka hii. So, tumefika hapa, hapa ni kona stitch mbili. Hii ya tatu ambayo ulikuwa na uzi. Fuma. Fuma che uh, double crochet tatu. Chain moja. Rudia double crochet nyingine tatu kwa hii na fasi tu. So hapa tukona jumla ya double crochet sita kwa hii stitch moja. So upanda huu mwingine wa pili, tunenda kufuma, tunenda kuruka stitch mbili mbili kama hapa. Na hapa tulifuma ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So pia upanda huu tutakuwa na double crochet tatu tatu. Kumi na mbili kwa jumula. So, anza na ruka 1, 2, weka kwa hii ya 3, fuma double crochet, 3 hapo. Rudia hivo. Adu, umalize huko. So, tayari hapa nikona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ziko kumi na mbili. Na hapa utakuwa umebaki na single crochet mbili hapa mwisho ruka hizo unganishia kwa hii double crochet ya pili unaruka hizi chain mbili so utaunganisha na slip stitch hapo 
umekamilisha hii round kwanza round next uta slip stitch kwa hii next double crochet hivyo tena fuma slip stitch nyingine kwa hii nafasi hapa katikati pitisha sindano slip stitch alafu fuma chain mbili anza double crochet chain mbili za kwanza ni double crochet ya kwanza ya pili na ya tatu alafu chain moja double crochet nyingine tatu so kwa kila round utakuwa unaanza hivyo kila round utakuwa unaanza hivyo na ukifika huu pande mwingine ambao uko na double crochet sita pia unafuma za kwanza tatu chain moja double crochet nyingine tatu so hapo kisha fuma hizi unaruka hizi tatu hapa unaanza na hii double crochet baada ya nafasi weka kwa hii stitch ya kwanza ya hii hizi tatu hizi utaweka kwa hii kafuma hapo double crochet nyingine tatu nuno kwenye nimeweka si kwa nafasi kwa hii double crochet ya kwanza hapa baada ya kuruka hizi tatu so utafuma double crochet tatu hapo ruka hizi fuma kwa hii next ruka hizi fuma kwa hii naona so utaendelea hivyo naona endelea hivyo ukifika hapa utakuonyesha cha kufanya so hapa tunaruka hizi tatu tunafuma kwa hii chain hapa kwa hii nafasi hapa ndani double crochet tatu za kwanza chain moja rudia double crochet nyingine tatu hivyo alafu ruka hizi tatu kwa hii ya kwanza baada ya nafasi fuma tatu so utaendelea utarudia kama ulivyofuma upande huu hadi hapa utakutania hapa wakati unamalizia hapa utafuma kwenye hii nafasi utafuma double crochet tatu kwa hiyo nafasi kisha utaunganisha na slip stitch kwa double crochet ya pili slip stitch double crochet ya tatu na ikiwa uta, uta, uta kuna tumia uzi kala tofauti wakati unabadilisha kabla ya kuanza round nyingine uta utabadilisha uzi hivyo alafu kunyuma uta funga ili kukaza vizuri hivyo sorry kisha utafuma chain mbili alafu utaendelea na double crochet hakisha uzi ambao uko hapa nyuma umeuficha wakati unafuma hizo double crochet hivyo lakini kama utakuwa unatumia kala moja utafanya tu utaendelea jinsi ambavyo nimeonyesha hapo 
hapa una slip stitch slip stitch slip stitch kwa hiyo nafasi kisha fuma chain mbili double crochet mbili chain moja hivyo alafu double crochet nyingine tatu Alafu unaruka double crochet tatu unafuma kwa hiyo next hapo so hivyo ndo utaendelea hivyo tu utafuma round hebu tuone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 round 18 utafuma round 18 alafu utakuwa na urefu upande wa mkono utakuwa na urefu wa sentimita 23 kati ya 22 mpaka 24 sababu tunafuma ponche ya mtoto aliye na umri kati ya miezi sita hadi mbili. so urefu wa mikono utakuwa utakuwa 22 to 24 cm na hii ambayo hapa nimefuma nime iko na 23 23 cm so endelea hivyo fuma round nane ya hiyo poncho ambayo tumeanza so wakati utakuwa umemalizia round 18 wakati unafuma ikiwa utapenda kutengeneza hizi hizi zinaitwa tassels wakati unamalizia kulingana na urefu ambao utapenda ziwe mimi hapa naenda kutumia hii size ya kitabu ambacho niko nacho hapa. So utachukua uzi wako, uzungushe. Azungusha tu round nyingi vile utakavyopenda. Kisha utakata Eva. Alafu unachukua nyuzi nne au tano we mwenyewe utaamua zile ambazo utapenda kuweka nne au tano sita alafu Unaona hizi nafasi hizi hapo unapitisha hapo sindano yako hivyo unaweka hizo nyuzi zako unavuta pande huu mwingine kisha hakisha kuna nafasi hapa ya kutosha leta hizi zingine zipite kwa hii nafasi hivyo alafu nakaza vizuri so kutegemea na nafasi ambayo utataka ibaki hapo naweza ruka mbili mbili au tatu tatu kulingana na uamuzi wako mwenyewe alafu unakata ili kulinganisha vizuri ana hizi zinatosha na urefu
na inakuwa rahisi hivyo ukishamaliza hii round ya mwisho ya kuweka hizi utakuwa umemaliza kazi yako wewe mwenyewe utaamua kala ambayo utapenda kutumia Asante sana kwa kuwatch video yangu tukutane kwa video nyingine bye